ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിച്ചാണ് നെഞ്ചക്ക് ട്യൂട്ടോറിയൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് നെഞ്ചക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ബിഗിനർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലുള്ള ഫോം നെഞ്ചക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഇതുപോലുള്ള വുഡിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തലയിലൊക്കെ അടി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇഞ്ചുറി വരെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയാണ് സോ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലുള്ള ഫോം നെഞ്ചക്കാണ് ഇനി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് താടിയിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തലയിലോട്ടൊക്കെ തട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മിഡിലിനേക്കാളും കുറച്ചും കേ കയറിയിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ പിടിക്കേണ്ടത് ആദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇതുപോലെ റേസ് ചെയ്യാം സ്ലോ ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ബാക്കിലോട്ട് ബാക്കിലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ട്രൈ സ്റ്റെപ്സിലാണ് ടച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് സ്ലോ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം വൺ ആൻഡ് ടു ത്രീ ഫോർ നമുക്കൊരു ബാലൻസ് ആയി ഒരു നൂറ് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബാലൻസ് വരും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ സ്പീഡ് കൂട്ടേണ്ടത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ സ്പീഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവും സോ സ്ലോലി ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ദെൻ സ്പീഡ് കൂട്ടി ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഒരു നൂറ് ഇരുന്നൂറ് പ്രാവശ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളുടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് സ്പീഡ് കൂട്ടാം ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് ഫോർവേഡ് ബാക്ക്വേഡ് റേസ് ഓക്കെ അത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിലും ചെയ്യണം ഒരു നൂറ് ഇരുന്നൂറ് പ്രാവശ്യം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിലും സെയിം തന്നെ ചെയ്യാം വൺ ടു വൺ ടു വൺ ടു ദെൻ സ്പീഡ് വൺ ടു വൺ ടു വൺ ടു നിങ്ങളൊരു ഇതിൽ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോ ആയിട്ട് തന്നെ കുറേ ദിവസം ചെയ്യാം പിന്നെ സ്പീഡ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേപോലെ ബാക്കിലേക്ക് റേസ് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ റേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ കൈ അടിയിൽ വെച്ചാൽ മതി സ്ലോ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ വൺ ദെൻ ഫോർവേഡ് ത്രോ ബാക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ മതി സ്ലോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം വൺ ആൻഡ് ടു വൺ ടു വൺ ടു വൺ ടു ദെൻ സ്പീഡ് വൺ ടു ബാക്ക് ബാക്കിലോട്ട് വന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ലോ ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ വിരലിലോട്ടൊക്കെ അടി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ വൺ ടു വൺ ടു വൺ ടു ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ കയ്യിൽ നിന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഈ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിക്കാം ജസ്റ്റ് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സ്ലോ ആയി സ്ലോ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ട് നൂറ് ഇരുന്നൂറ് പ്രാവശ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോകേണ്ടത് വൺ ടു ഇത് സെറ്റ് ആയതിന് ശേഷം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ഇത് തന്നെ ചെയ്യാം വൺ ടു വൺ ടു ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ വൺ ദെൻ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ദെൻ സ്പീഡ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സ്പീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് പോലെ തന്നെ കൈക്കൊക്കെ കൊള്ളാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് മെല്ലെ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തതായിരുന്നു വൺ ടു വൺ ടു ദെൻ ഇത് പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ളത് വൺ ടു വൺ ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റൊട്ടേഷനാണ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്തത് വൺ ദെൻ റൊട്ടേറ്റ് ടു ത്രീ ഇത്ര ചെയ്തു ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടുത്തതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു അതിന് ശേഷം ഫ്രണ്ടിലോട്ട് അതായത് ഈ സൈഡിലോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റേസ് ചെയ്യാം സ്ലോ ആയിട്ട് ചെയ്യണം വൺ ദെൻ ഈ സൈഡിലോട്ട് ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ സ്ലോലി വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങോട്ട് റേസ് ചെയ്തു പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സൈഡിലോട്ടാണ് ടു ദെൻ ത്രീ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടൈം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയതിനു ശേഷം മാത്രം കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂട്ടാം വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ദെൻ സ്പീഡ് വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പിടിക്കാനും ചെയ്യാം കേട്ടോ വൺ ടു ദെൻ ത്രീ ഇത് തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം വൺ ആൻഡ് ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ വൺ